हेलो एवरीवन इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज एज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब लास्ट के दो वीडियोस में मैंने आपको बेसिक्स कवर करे थे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आगे हम जो लेसन करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब्स पे बेस्ड होंगे ठीक है तो उसी सीरीज का ये पहला लेसन है ठीक है तो लेट स्टार्ट द वीडियो तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे पहले ये देख लेते हैं इज एम आर हम ये सीखेंगे कि जो इज एम आर वर्ड्स होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब वो हम कैसे यूज करते हैं ठीक है लेसन समझाने से पहले एक आपके लिए होमवर्क ये होगा कि जो भी आप इस लेसन में चीजें समझेंगे वो आपको मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाने भी होंगी जैसे आप पहले लेसन समझेंगे सारा और उसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे ये आपका होमवर्क है राइट एनी टू टू फोर सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आ रही हैं चीजें ओके आप इसी लेसन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में दो से चार सेंटेंसेस लिख करके मुझे दिखाएंगे ठीक है ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी ओके नाउ लेट स्टार्ट इज एम आर इसकी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस हमें कब बनाने हैं कैसे बनाने हैं इसके बारे में ठीक है आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है प्रेजेंट मतलब जब भी आप किसी प्रेजेंट की बात करना चाह रहे हैं मतलब नाउ अभी प्रेजेंट की बात करना चाह रहे हैं तब हम इज एम आर का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं और दूसरा ये कि जब भी आप बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट कुछ है मतलब उस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है ही इज अ डॉक्टर तो ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट कुछ है क्या है एक डॉक्टर है और जो इस वर्ड यहां पर यूज हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो ये डॉक्टर है वो कब है वो है प्रेजेंट में यही चीज हम समझेंगे ठीक है नाउ आइडेंटिफिकेशन पहचान में क्या आता है प्रेजेंट जब भी नाउ अभी की बात हो या सब्जेक्ट कुछ है एग्जाम्पल दे मैंने आपको यहाँ पे समझाया अभी ठीक है नाउ इसके रूल्स क्या क्या होते हैं रूल्स देखो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं ठीक है इसे कहेंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस फिर होगा हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस और लास्ट वाला होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है ठीक है अब इसके रूल्स में आपको पढ़ के बताता हूं पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक चीज और ऑब्जेक्ट अब इज एम आर में से क्या लगेगा ये डिपेंड करता है हमारा कि सब्जेक्ट क्या गेवन है हमारे पास ठीक है ये आगे समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है किस सब्जेक्ट के साथ में एम लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ में आर लगता है ये हम आगे समझेंगे अभी नाउ नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में क्या होता है पता चल रहा है नेगेटिव से कि नॉट वर्ड का यूज होगा है ना तो इसमें नॉट वर्ड आ जाता है तो सब्जेक्ट इज एम आर साथ में नॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट ओके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो पहले आ जाती हैं देख रहे हो आप हेल्पिंग वर्ब्स जो बीच में थी अभी वो पहले आ गई क्योंकि हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं अभी तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर इज एम आर में से कोई एक चीज फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ओके जब भी आप राइटिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये मत भूलना कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है ठीक है ना काफी बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को लास्ट में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं उसका स्ट्रक्चर होता है एज एम आर में से कोई एक चीज सब्जेक्ट साथ में नॉट ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो ये चारों टाइप्स के सेंटेंसेस के ये हमारे रूल्स रहेंगे ये फॉर्मेशन रहेंगी इनकी इन्हीं के साथ में मैंने एग्जाम्पल दिए हुए आपको यहाँ पे ये है पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर नॉर्मल सेंटेंस है पॉजिटिव है ही इज अ डॉक्टर नेगेटिव में क्या आ जाएगा नॉट लग जाएगा ही इज नॉट अ डॉक्टर ओके क्लियर इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा इज ही अ डॉक्टर हम पूछ रहे हैं क्या वो डॉक्टर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसका मतलब यहां पर आएगा इंटेरोगेशन भी आएगा और नेगेटिव मतलब नॉट भी आ जाएगा नाउ इज ही नॉट अ डॉक्टर क्या वह डॉक्टर नहीं है तो आई होप जो मैंने आपको फोर एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये रूल समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू जो मैं आपको यहां पर कह रहा था कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा वो हम यहां सीखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन में ठीक है तो जब भी हमारे पास ही शी इट या कोई सिंगुलर नाम होगा 
तो हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे जैसे ही इज शी इज इट इज और कोई नाम जैसे कि यहां पर नाम ले लेते हैं राम तो राम इज ओके आई के साथ हमेशा एम लगता है आई एम ओके यू वी दे इन सभी के साथ में क्या लगता है आर यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट भी आ जाए तो भी हम आर लगाएंगे जैसे कि यू आर वी आर दे आर ओके सो आई होप जो अभी मैंने आपको अभी समझाया है वो आपको सब समझ में आया होगा काफी इजी चीज थी मुश्किल नहीं है काफियों के लिए ये पहले से ही पता भी होगा बट फिर भी बेसिक से लेकर चल रहा हूं अभी तो आगे हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज वॉज एन वर और उसके बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज हैज हैव हैड तो इन तीनों लेसन से क्या होगा हमारे जो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी ताकि हमें आगे टेंसेस या एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब करनी होगी तो हमें कोई ट्रबल नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसमें ठीक है ओके डोंट फर्गेट दैट यू हैव अ होमवर्क वट इज अ होमवर्क बेस्ड ऑन दिस दिस लेक्चर यू हैव टू राइट एनी टू टू फोर सेंटेंसेस ओके इन द कॉमेंट बॉक्स ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक इट देन you can share with the other people also and subscribe the channel thank you so much for watching and stay healthy bye everyone